வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ ட்ரெட்மில்லில் வரக்கூடிய மோட்டர் ட்ரைவ் போர்டு மோட்டர் கண்ட்ரோல் போர்டு அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் ஒரு ட்ரெட்மில்லில் பற்றி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருந்தோம் எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு நல்ல சர்வீஸ் இன்ஜினியருமே இந்த ட்ரெட்மில் பார்த்துருக்கவே முடியாது ஏன்னா ஒரு மேல்தட்டு மக்கள் மட்டும்தான் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு இப்போ நவடேஸ் எல்லாருமே வீட்டில் ஒன்று வாங்கி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இதில் கம்ப்ளைண்ட் வந்தால் எப்படி சர்வீஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு வியூவர்ஸ் நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்கான வீடியோ தான் இது அதில் லாஸ்ட் கிளாஸில் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருந்தோம் ஒருவேளை இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட்டு யாரோ நீங்கள் பார்க்க வரவங்களா இருந்தீங்கன்னா அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்போ தான் அந்த த்ரெட்மில்லை பற்றியே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதில் என்னென்ன சென்சர்லாம் இருக்குது என்னென்ன கண்ட்ரோல் இருக்குது என்னென்ன யூசேஜெலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதில் வரும் உதாரணமாக உங்களுக்கு நிறையா அதில் டீட்டெயில்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் த்ரெட்மில் அப்படிங்கிறது ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸில் நம்ம ரன்னிங் போகிறது வாக்கிங் போகிறது ஜாக்கிங் போகிறது இதெல்லாம் மினிமைஸ் பண்ணி அதே நேரத்தில் நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஜிம் ஃபிட்னஸ் எல்லாம் வீட்டுக்குள்ளேயே வீட்டுக்குள்ளேயே சிம்பிளாக நம்மளே பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்தது தான் அந்த ட்ரெட்மில் நிறைய மாடல் இருக்குது நிறைய கம்பெனி இருக்குது அதில் ஆட்டோமேட்டிக் இருக்குது மேனுவல் இருக்குது ஓகேவா ஆட்டோமேட்டிக் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் வந்து பவர் சப்ளை தேவைப்படும் மேனுவலுக்கு தேவைப்படாது ஓகே நம்ம அதுக்குள்ளே டீப்பாக போக வேண்டியதில்ல என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு டிஸ்பிளே ஒன்று கண்டிப்பாக வரும் அதில் வந்து இந்த ஜிம்மில் ஒர்க் அவுட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டேட்டாஸ் எல்லாம் அதில் பதிவு பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்கேன் ப்ளூடூத் மூலிமா ஒரு ஆப் மூலிமா அது மட்டும் இல்லை அதனுடைய யூசேஜ் எல்லாம் சொல்லியிருக்கோம் அதாவது பால் நம்மளுடைய ஹார்ட் பீட் பல்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்க்க முடியும் ஒருவேளை ஸ்லிப் ஆகி விழுந்திருந்தால் அந்த த்ரெட்மில் ஓடாமல் கட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சேஃப்டி சுவிட்ச் ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஒரு ட்ரிங்கிங் வாட்டர் வைக்கக்கூடிய பாட்டில் வைக்கக்கூடிய பிளேஸ் அதில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் பாட்டு கேட்க முடியும் நமக்கு விரும்பின பாட்டை ஒரு பென்ட்ரைவ் இருக்கும் இல்லையா ஒரு மொபைல் ஃபோன் கூட யூஸ் பண்ணிக்க முடியும்னு சொல்லியிருக்கேன் எவ்வளோ தூரம் டிஸ்டன்ஸ் இன்றைக்கி வாக் பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ வேகத்தில் வாக் பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ கலோரிஸை பர்ன் பண்ணியிருக்கோம் இப்படி எல்லாம் டேட்டாஸ்லாம் இருக்குது சுருக்கமாக சொல்ல போனால் இது ஒரு மெக்கானிக்கல் டிவைஸ் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் ஓகேவா இந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைஸில் இருக்கிற போர்டு தான் இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லையா அப்போ இந்த போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நேட்டிக்கு லாஸ்ட் கிளாஸில் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய செக்ஷன்லாம் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பிளேட் தனியாக ஹீட் சிங்க் தனியாக பாருங்கள் இதுதான் போர்டு இருக்குது இதை கொஞ்சம் நான் என்லாஜ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இது ஒரு நாட் ஓகே பாருங்களேன் இதுதான் சர்க்கியூட்டில் இருக்கக்கூடியது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த செக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய செக்ஷன் இருக்குது லாஸ்ட் கிளாஸில் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியது இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியது வந்து உங்களுக்கு ஐசி அதாவது டயோடு பேக்கேஜ் வந்து ஐசி மாதிரி இருக்குது எம்யூஆர் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ சிடி அப்படின்னு இருக்கும் லைக் திஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு இதில் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் டிரான்சிஸ்டர் பேக்கேஜ் டிஓ பேக்கேஜ் அப்படி இருக்கும் நான் மறுபடியும் அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு வரும்போது நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இதில் வந்து நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இந்த இடத்துல ஒரு ரெக்டிஃபையர் ரெண்டு ரெக்டிஃபையர் கம்பைன் பண்ணி இருக்கும் தென் இந்த இடத்துல ஒரு ஹீட் சிங்க் ஸ்லீவ்ஸ் இருக்குது எடுத்துகிட்டா இந்த இடத்துல மாஸ்பெட் இருக்குது மாஸ்பெட் அல்லது ஐஜிபிடி எது வேணால் வரலாம் ஒரு மாஸ்பெட் வரலாம் அல்லது ரெண்டு மாஸ்பெட் வரலாம் ஒரு ஐஜிபிடி அல்லது ரெண்டு ஐடிஜிபிடி வரலாம் இந்த இடத்துல இருக்கிற ரெண்டு டெர்மினல் டூ மோட்டார் இந்த இடத்துல இருக்கிற கனெக்டர் இருக்கு இல்லையா இந்த கனெக்டர் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா இது வந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் டிஸ்பிளே வர்றதுக்காக கண்ட்ரோல் எக்ஸ்டர்னலாக எடுத்திருக்கு இதுலேயும் அதே மாதிரி அவுட்புட்லேருந்து ஒரு ரெண்டு இன்புட் கொடுத்துருக்கு இதெல்லாம் வந்து டிஸ்பிளே பேனலில் வரக்கூடிய கண்ட்ரோல் இந்த இடத்துல இருக்கிற ரெண்டு டெர்மினல் வந்து ஏசி இன்புட் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ஃபிஃப்டி கர்ட்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டி கர்ட்ஸ் சார் இந்த சர்க்கியூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கல இந்த போர்ஷன் மட்டும் பாருங்கள் இந்த போர்ஷன் மட்டும் இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் டிகே ஒன் ஒன் டூ அப்படின்னு ஒரு ஐசி இருக்குது
அதை என்ன பண்ண உங்களுக்கு இது சுவிட்ச் மோட் பவர் சப்ளை இந்த பவர் சப்ளை மூலிமா நமக்கு டுவெல் வோல்ட் டூ ஆம்பியர் கரண்ட் டெலிவரி பண்ணும் இந்த செக்ஷன் மட்டும் ஓகேவா இந்த செக்ஷனில் இது எஸ்எம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இது அன்ரெகுலேட்டட் டிசி ஃபில்ட்ரு கெப்பாசிட்டர் இந்த இடத்துல ஐசி இருக்குது டிகே ஒன் ஒன் டூ ஐசி இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு ஆட்டோ கப்ளர் இருக்குது அவுட்புட் வோல்ட் வருது இந்த அவுட்புட் டுவெல் வோல்ட் என்ன பர்பஸ் அப்படின்னு கேட்டால் இதில் ஐசி இருக்குது இந்த ஐசி வந்து டிஎல் ஃபோர் நைன் ஃபோர் டிஎல் ஃபோர் நைன் ஃபோர்னு ஒரு ஐசி இருக்குது எஸ்எம்டி ஐசி இந்த ஐசி இருக்குது இந்த ஐசிக்கு தேவையான சப்ளை ப்ரொவைட் பண்ணுது இந்த ஐசி என்ன பண்ணுதுன்னா மாஸ் பெட்டு ட்ரைவ் பண்ணுது அடுத்த கிளாஸில் பார்த்துக்கலாம் ஓகே போல் இந்த பவர் சப்ளை எப்படி ஒர்க் பண்ணுது இந்த பவர் சப்ளை நமக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் எந்த சர்வீஸ் எடுத்தாலும் அதில் ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் டயக்ராம் எல்லாத்துலேயும் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு கம்பெண்ட் ரெக்டிஃபையர் இருக்குது ஏற்கனவே கம்பெண்ட் ரெக்டிஃபையர் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு பேக்கேஜ் பற்றி இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் கிளாஸில் சொல்லியிருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல காமன்ஸ்லாம் இருக்குது இப்போது நம்ம சர்க்கியூட் டயக்ராமுக்குள்ளே போகலாம் ஓகேவா கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே இதுதான் சர்க்கியூட் வேணும்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாம் இந்த சர்க்கியூட்டில் ஏசி இன்புட் இந்த இடத்துல இருக்குது ஏசி இன்புட் இருக்குது தென் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டூ ஆம்பியர் ஃபியூஸ் இருக்குது ஃபியூஸுக்கு அப்புறம் ஒரு கெப்பாசிட்டர் இருக்குது ஏசி இன்புட்டுக்கு பேரலாக இருக்குது ஓகேவா இது ஒரு வேரியஸ்டர் எக்ஸஸ் ஓல்ட் வந்துச்சுன்னா தான் ஸ்டார்ட் ஆகி இந்த ஃபீஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணிடும் ஓகே எக்ஸஸ் ஓல்ட் வந்துச்சுன்னா எனி டைம் ஏதாவது ஒரு பீக் வந்துச்சுன்னா சேஃப்டிக்காக தென் இந்த இடத்துல ஃப்ரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஃப்ரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையரில் ரெண்டு கேத்தோட் சேரோட பாசிட்டிவ் ரெண்டு ஏனோட சேரோட நெகட்டிவ் இந்த த்ரெட்மில்னுடைய போர்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எல்லாமே மினிமைஸ் பண்ணி காம்பேக்டாக இருக்கிறதுனால இதில் இருக்கிற டயோட் எல்லாமே எஸ்எம்டி டயோடாக இருக்கும் தென் இந்த இடத்துல அண்டுகளில் டிசி ஃபில்ட்ரு கெப்பாசிட்டர் இது தேர்ட்டி த்ரீ எம்எஃப்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் ஒரு வேலை டென் எம்எஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி வோல்ட் இப்போ இருக்கிற ட்ரெட்மில் போர்டில் அதான் இருக்குது டென் எம்எஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி வோல்ட் இந்த இடத்துல வந்தோன்னா ஒரு ஆர்எஃப் பைபாஸ் கெப்பாசிட்டர் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல ஒரு இந்த இடத்துல ஹெச்இஆர் ஒன் நாட் செவன் போட்டு இதுதான் ப்ரைமரி இதுதான் எஸ்எம் டிரான்ஸ்ஃபார்மோடைய ப்ரைமரி இதன் மூலிமா இந்த ஐசி டிகே ஒன் ஒன் டூ கிட்டத்தட்ட வைப்பர் ஐசின்னு ஏற்கனவே ஒரு உங்களுக்கு கிளாஸ் நடத்தியிருக்கேன் அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் இதில் பின் நம்பர் இது எல்லாமே நாலு பின்னும் உங்களுக்கு அண்டுகுலேட்டு டிசி இன்புட் இந்த இடத்துல மாஸ்பெட் அல்லது சுவிச்சிங் பவர் டிரான்ஸிஸ்டர் இந்த ஐசிக்குள்ளே இருக்குது இந்த ஐசியில் இந்த ரெண்டு பின் இருக்கு இல்லையா அந்த ரெண்டு பின் வந்து கிரவுண்ட் பின் அதாவது இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எட்டாவது பின்னு ஏழாவது பின்னும் நெகட்டிவ் மீதி ரெண்டு பின் இருக்கு இல்லைங்களா இது ரெண்டு தான் வந்து கம்பேரட்டார் அல்லது ஃப்ளைபேக் இன்புட் அப்படின்னு பேர் இது எதோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் இந்த இடத்துல ஒரு ஆப்டோ கப்ளரோட பண்ணியிருக்கேன் ஆட்டோ கப்ளர் பற்றி நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதில் போய் பாருங்கள் நியூ காமர்ஸ் யாராக வந்தனா அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா ஒரு போட்ரோ டிரான்ஸிஸ்டர் இருக்கும் ஒரு லைட் எமிட்டிங் டயோடு இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த லைட் எமிட்டிங் டயோடு எங்கே இருக்குன்னா அவுட்புட்டில் இருக்குது அவுட்புட்டில் வரக்கூடிய அவுட்புட்டில் எங்கே இருக்குது செகண்ட்ரி ரெக்டிஃபையருக்கு ஒரு டயோடு ஹெச்அப் ரெக்டிஃபையர் இந்த இடத்துல டயோடு இருக்குது ஃபாஸ்ட் ரிக்கவரி டயோடுன்னு பேர் தென் தௌசண்ட் எம்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட் கெப்பாசிட்டர் இந்த இடத்துல டுவெல் வோல்ட் டிசி கான்ஸ்டண்ட்டாக வரும் இன்ஸ்டன்ட் இன் இன்புட் வோல்ட் எவ்வளோ வேரியபிளாக இருந்தாலும் அந்த டுவெல் வோல்ட்டு ஒன் ஆம்பியர் அல்லது டூ ஆம்பியர் அவுட்புட்டில் வரும் ஏன்னா அந்த ஆம்பியர் தேவை அந்த ஆம்பியரில் தான் வந்து லோடுக்கு போகுது அதாவது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஃபோர் நைன் ஃபோர் அப்படின்னு ஒரு ஐசி இருக்குது டிஎல் பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டர் இதே ட்ரெட்மில் வந்து விஎஃப்டி டிரைவ் கூட இருக்குது வாய்ப்பு இருக்கிறப்ப அதனுடைய சர்க்கியூட்டு டயக்ராம் போர்டு எல்லாமே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த வரக்கூடிய அவுட்புட்டில் என்ன பண்ணியிருக்கு இந்த இடத்துல ஒரு லெவன் ஓட் ஜீனர் ப்ளஸ் ஒரு இருக்குது நான் ஏற்கனவே ஜீனர் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் பொதுவாக ஜீனர் எப்போ ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு சர்க்கியூட்டுக்கு பேரலெல்லாம் இருக்கும் சீரியஸாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஜீனர் டயடு பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஜீனர் டயடுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அண்ட் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபலுக்கும் ஒரு தனியாக ஒ
இந்த சர்க்கிட் ஒர்க் பண்ணால் தான் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரிகர் ட்ரிகர் ஆனால் தான் ஐஜிபிடிக்கோ அல்லது மாஸ்பேட்டுக்கு தேவையான கேட் என்னை பல்ஸை கொடுக்கறதுக்கு பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டன் இன்னொரு ஐசி இருக்குது அந்த ஐசிக்கு தேவையான சப்ளை இந்த போர்டு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இது ஒர்க் பண்ணணும் த்ரெட்மில் கண்டிப்பாக சர்வீஸ்க்கு வரும் நாலடிவில் நிறைய வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது அல்லது உங்களே அப்கிரேட் பண்ணிக்கிறது இது ரொம்ப நம்ம நல்லது ஓகேவா இப்போது ஏற்கனவே எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கோம் எங்களுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூஷன் இருக்கும் அந்த ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூஷனில் வேரியஸ் எலக்ட்ரானிக் கிளாஸஸ் எல்லாம் நடத்திகிட்ருக்கோம் குறிப்பாக செல்ஃபோன் ட்ரைனிங் இருக்குது சிஆர்டி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது எல்சிடி எல்இடி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது ஃபைவ் பாயிண்ட் அண்ட் ஹோம் தேட்டர் அசம்பிளிங் அண்ட் ட்ரபுள் ஷூட்டிங் இருக்குது தென் யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் எமர்ஜென்சி லைட் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு இன்வெர்டர் இண்டிவிஜுவலாக ஒரு சர்க்கியூட் கொடுத்துருக்கோம் அதை அசம்பிள் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் ஒன்று விரைவில் வரும் அதை நான் அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு அது இல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் எஸ்எம்பிஎஸுக்கு தனியாக ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் சர்வீஸ் பண்ணதுக்கான முழுமையான தீர்வுக்கு ஒரு கோர்ஸ் படித்தா மட்டும்தான் புரியும் இல்லைன்னா புரியாது ஸோ இந்த கோர்ஸ் எல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல நீங்கள் ஒரு மினிமம் ஒரு பத்து எலக்ட்ரானிக் மினி ப்ராஜெக்ட் அசம்பிள் பண்ணணும் அந்த ப்ராஜெக்ட் அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது அதுதான் ப்ராஜெக்ட் டிசைனிங்னு பேர் தட் மீன்ஸ் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இது எல்லாருக்கும் அவசியம் தேவை அதை முடிச்சுட்டு வாங்க அப்போ தான் இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து உங்களுக்கு புரியும் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த சர்க்கியூட்டை பற்றி டீட்டெயில் சொல்லியிருக்கோம் இதுதான் இந்த போர்டில் இருக்குது இந்த போர்டில் இருக்குது மறுபடியும் ஒன் செகண்ட் நான் என்லாஜ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இதுதான் சர்க்கியூட் இதுதான் இந்த போர்டு கம்ப்ளீட்டாக இந்த இடத்துல இது மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ இந்த ஒரு த்ரெட்மில் வந்துச்சுனாவே இனிசியலாக பல்ஸ் வித் மாடுலேட்ரோ அல்லது விஎஃப்டி டிரைவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஐசி சர்க்கியூட்டை ட்ரிகர் பண்ணுறதுக்கு அதை இயங்குறதுக்கு முதல்ல ஒரு பவர் சப்ளை எஸ்எம்பிஎஸ் தேவை எல்லா போர்ட்லையும் கம்பல்சரி இருக்கும் இந்த மெயின் ஃபில்டர் இதெல்லாம் வேறு இந்த இடத்துல ரிலே இருக்குது இந்த இடத்துல கெப்பாசிட்டர் இருக்குது கெப்பாசிட்டர் இருக்குது நான் போலார் போலார் இதை பற்றிய டீட்டெயில்ஸ்லாம் அடுத்த கிளாஸில் பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ என்ன பார்க்குறோம் இந்த பவர் சப்ளை மட்டும் இனிஷியல் எப்படி ஒர்க் பண்ணோம் ஆடிங் பண்ணோம் அப்போ இதில் எப்படி ட்ரபுள் ஷூட்டிங் பார்க்குறதுன்னு தெரியும் அவுட்புட்டில் ஓல்ட்டு டூ ஓல்ட்டு வரல அப்படின்னா சர்க்கியூட்டில் ஃபால்ட் இருக்குது அல்லது இந்த டே ஐசி ஒர்க் பண்ணாமல் இருக்கலாம் டிகே ஒன் ஒன் டூ இந்த ஐசி ஒர்க் பண்ணணுன்னா இதில் பின் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோருக்கு அண்டர்கிலே டிசி ஃபில்ட்ரு கெப்பாசிட்டிலேருந்து முந்நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து முந்நூற்றி எண்பது வோல்ட் டிசி இந்த சர்க்கியூட்டுக்கு உள்ளே வரணும் இது எஸ்எம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைமரி வழியாக தான் வருது ப்ரைமரி ஓப்பன் ஆனால் இந்த ஐசிக்கு ஓல்ட் வராது ஓகேவா இந்த ஐசிக்குள்ளேயே செல்ஃப் ஸ்டார்ட் இருக்குது இந்த சப்ளை வந்தாவே உள்ளுக்குள்ளே ஒரு சர்க்கியூட் இருக்குது அதுதான் என்ன செய்யும் உள்ளுக்குள்ளுக்கிற இன்னர் டயக்ராம் எல்லாம் ஆக்டிவேட் பண்ணி சுவிச்சிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே இந்த இடத்துல அண்டர்ல டிசி ஃபில்ட்ரி கெப்பாசிட்டர் ஃப்ரிஜிரேட்டி பேயர் இது ஆரப் பைபாஸ் கெப்பாசிட்டர் அல்லது மெட்டல் ஆக்சைட் ஒரு வேரியஸ்டர் இருக்குது ஏசி ஃபீஸ் ஏசி இன்புட் ஓகேவா சரி இப்போது பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் உங்களுக்கு அடுத்த ஒரு சர்க்கியூட்டை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு நடத்துகிறேன் இப்போ நான் சொன்னது ஒன் செகண்ட் என்லாச்சு பண்ணதுனால சில ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தெரியாது ஏசி இன்புட் இந்த இடத்துல டிசி இந்த இடத்துல ஃபியூஸ் ஏசி ஃபியூஸ் இருக்குது ஆரப் பைபாஸ் கெப்பாசிட்டர் தென் இந்த இடத்துல ஃப்ரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் அண்டையில் டிசி ஃபில்ட்ரு கெப்பாசிட்டர் இந்த ரெசிஸ்டர் இந்த கெப்பாசிட்டர் ரெண்டு பேரில்லாம் இந்த ப்ரைமரிக்கு ட்யூன் பண்ணி இருக்கும் இந்த இடத்துல இந்த ஐசி டிகே ஒன் ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நம்பருக்கு அண்டையில் டிசி ஓல்டேஜ் முந்நூற்றம்பதுலேருந்து முந்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ஓல்ட் டிசி வரணும் இந்த சர்க்கியூட்டை எளிமையாக கண்டுபிடிச்சலாம் ஆட்டோ கப்ளர் எப்படி செக் பண்ணுதுன்னு ஐடியா கொடுத்துருக்கேன் ஆட்டோ கப்ளர் என்ன பண்ணுது அவுட்புட் ஹோல்டர் சென்ஸ் பண்ணி இதை ஆப்ரேட் பண்ணும் அல்லது கம்ப்யூட்டரில் உங்களுக்கு என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கோம் அதுக்காக இது ஆட்டோ கப்ளர் இருக்குது மறுபடியும் சர்க்கியூட்டை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் வந்து இதுக்கப்புறம் வர்ற சர்க்கியூட் குறிப்பாக டிஎல் ஃபோர் நைன் ஃபோர் பல்ஸ் வித் மாடலர் பற்றி நாளைக்கு வகுப்பில் பார்த்துக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ